assalamu alaikum everyone uh, today we'll be uh, discussing lecture number 17 of behavioral sciences this is the second last lecture of the course uh, total we are going to be studying 18 lectures in this so the uh, we're going to start with the lecture today i hope i'm audible to all of you and uh, So the topic for today is defense mechanisms. Okay, defense mechanisms. क्या होते हैं? Basically, किन किन situations में we need to be uh, making sure that we are, you know, defending ourselves. They are basically the coping techniques used in the wake of any threatening situation. ठीक है means to say कि आपको किसी भी ऐसी situation में जहाँ पर you are more likely to be in danger or you are more likely to get hurt. उसमें how are you supposed to you know defend yourself? How are you supposed to uh, protect yourself from any sort of injury or trauma? So defense mechanisms क्या होते हैं? Defense mechanisms or manners. in which we behave or think in certain ways to better protect or defend ourselves theek hai to ye defense mechanism jo hai ye kuch bhi ho sakta hai verbally bhi ho sakta hai aur physically bhi ho sakta hai and any such behavior any such manner jisme aap apne aap ko kisi bhi ek hurtful situation se apne aap ko protect kar sake Here, uh, defense mechanisms are one way of looking at how people distance themselves from a full awareness of unpleasant thoughts, feelings, and behaviors. ठीक है इससे बात का बेसिकली क्या मतलब है डिफेंस मैकेनिज्म्स का अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म्स में मींस टू से दैट इफ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ अ अनप्लेजेंट सिचुएशन ठीक है तो उसमें बेसिकली आप अपने आप को उस चीज से किस तरह से डिस्टेंस कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली आप अपनी थॉट्स uh, को डिफेंड कर रहे हैं ठीक है अगर आप कोई एक अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं तो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ कि आप उस चीज के बारे में ना सोचें तो वो भी आपकी बॉडी का इंटरनली एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा दैट यू आर बेसिकली ट्राइंग टू यू नो प्रोटेक्ट योर थाट्स फ्रॉम बींग इन टू सिचुएशन जो कि अनप्लेजेंट है आपके लिए ठीक है उसके अलावा ये जो आप को स्लाइड नजर आ रही होगी ठीक है बेसिकली ये कुछ आ, आ, वो चीजें हैं जो कि बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म की टाइप्स होती हैं ठीक है कि किस तरीके से आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म के ये कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो कि हर पर्सन में कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे उसमें देखे जाते हैं ठीक है सबसे पहले आ जाता है डिनाइल डिनाइल इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियल इवेंट्स बिकॉज दे आर अनप्लेज ठीक है जो कि सबसे पहली स्टेज होती है मोस्ट लाइकली कि कोई भी अनप्लेज सिचुएशन हो तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें ठीक है आप उसको एक्सेप्ट ना करें और आप एक डिनाइल में हो दैट दिस हैज नॉट है For example, Kaila refuses to admit she has an alcohol problem, although she is unable to go a single day without drinking excessively. ठीक है तो means to say that she is not, uh, you know, accepting the fact that she is in sort of a problematic situation. Next is displacement. Displacement is transferring inappropriate urges or behaviors onto a more acceptable or less threatening target. For example, during lunch at a restaurant, Mark is angry at his older brother, but does not express it, and instead is verbally abusive to the server. ठीक है displacement का मतलब होता है कि आपको किसी एक कोई भी unpleasant बात है situation है, but आप उस चीज पर अपने emotion को express करने के बजाय आप एक less threatening target को जो है उस पे आप अपने emotions को express करें. Means to say कि अगर आपके boss में आप से फॉर एग्जाम्पल कोई बात गलत की है और आपको अच्छी नहीं लग रही ठीक है तो आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं निकालेंगे आप घर आके हो सकता है अपने बच्चों पे गुस्सा निकालें या हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड पे गुस्सा निकालें जो कि आपको लेस थ्रेटनिंग टारगेट नजर आएगा जिसका आपको पता होगा दैट ही और शी इज नॉट गोइंग टू बी यू नो वो आगे से उस तरह से आपको uh, नेगेटिव uh, रिस्पॉन्स नहीं देगा सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट कि आपने अपना बिहेवियर जो है वो ट्रांसफर कर दिया टू अ मोर एक्सेप्टेबल और टू अस टारगेटेड लेस थ्रेटन टारगेट नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मीन्स एट्रीब्यूटिंग अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स टू अदर 
for example chris often cheats on her boyfriend because she suspects he is already cheating on her theek hai to ye bhi aapka ek tarah se apne aap ko feel good karane ka tarika ek defense mechanism hai apne liye ki aap assumptions mein chale jao theek hai ki aap assume kar lo that this is something which is already being done how however this is something jo ki actually mein nahi ho raha tha but this is something which is made up in your mind to ye basically aapki negative thoughts ko project kar raha hota hai और वो फिर आप अपने एक्शंस के थ्रू आप उस चीज को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हो नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन इज जस्टिफाइंग बिहेवियर्स बाय सब्सटीट्यूटिंग एक्सेप्टेबल रीजंस फॉर लेस एक्सेप्टेबल रियल रीजंस फॉर एग्जांपल किम फेल्ड हिज हिस्ट्री कोर्स बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी और अटेंड द क्लास बट ही टोल्ड हिज रूम मेट्स दैट ही फेल्ड बिकॉज द प्रोफेसर डिड नॉट लाइक हिम ठीक है तो रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने किसी भी फेलियर को या आप अपने किसी नेगेटिव बिहेवियर को जस्टिफाई करो किसी एक स्टूपट सी रीजन को लेकर ठीक है कि अगर आप कहें आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया जो कि नॉर्मली uh, नहीं आना चाहिए ठीक है तो आप उस चीज को जस्टिफाई करें कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया था या दैट पर्सन वॉज यू नो ही प्रोवोक्ट मी या उसने मुझे इस तरह की कोई हरकत की जो मुझे बुरी लगी ठीक है तो बेसिकली आप अपनी मिस्टेक्स को और अपनी आप गलत uh, किसी भी एक्ट को या बिहेवियर को जस्टिफाई करो तो आप उसको रैशनलाइजेशन कहते हैं ठीक है तो ये सारी आपकी बेसिकली आपके डिफेंस मैकेनिज्म आ जाते हैं ठीक है रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं रैशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं बिकॉज इंटरनली वी नो दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग पर हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि नहीं दिस इज समथिंग जो कि हम जो कि हो जाना था दैट दिस इज समथिंग जो कि उसको हम रोक नहीं सके तो उसको आप रैशनलाइजेशन का नाम देंगे नेक्स्ट इज रियक्शन फॉर्मेशन Reaction formation is reducing anxiety by adopting beliefs contrary to your own beliefs. Means to say, for example, Nadia is angry with her co-worker Beth for always arriving late to work after a night of partying, but she is nice and agreeable to Beth and affirms the partying as cool. ठीक है मीन्स टू से कि आप अपने आप को डिफेंड इस तरीके से यहाँ पर करें कि आपको अगर कोई चीज बुरी लग रही है ठीक है आपको उस चीज को लेकर यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स अबाउट इट और आपकी एंजाइटी हो रही है बट आप यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग ठीक है आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहे हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप घर जाते हो एंड फॉर एग्जाम्पल आपका जो रूम है वो बहुत ही मैसी है ठीक है और आप देखते हो कि रूम बहुत ज्यादा जो है वो खराब हुआ हुआ है एंड इट्स सो अनक्लीन एंड डर्टी और आप बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस का ख्याल रखते हो बट आपको उस चीज से ऑब्वियसली एंजाइटी हो रही है ठीक है एंड यू आर एंग्री आट योर रूम मेड दैट शी इज यू नो बीइंग सो मेसी बट स्टिल आप उस चीज को आप उसके साथ uh, अच्छा बिहेव भी रखिए एंड यू ट्राई टू एज्यूम दैट ओके दिस इज फाइन दिस इज समथिंग विच इज अर हैबिट और ये चीज एक्सेप्टेबल है ठीक है तो दैट इज अ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन फॉर्मेशन कि आप अपने आप को ये इस चीज पे अपने अंदर फ्लेक्सीबिलिटी डेवलप करें एंड अपनी एंजाइटी को कम करने की कोशिश करें दैट बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू चेंज हिमसेल्फ तो आप अपने बिलीव को जो है वो उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें नेक्स्ट इज रिग्रेशन रिग्रेशन इज रिटर्निंग टू कोपिंग स्ट्रेटेजीज फॉर लेस मेच्योर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल आफ्टर फेलिंग टू पास हिस्स डॉक्टरल एग्जामिनेशन जॉर्जियो स्पेंड डेज इन द बेड कडलिंग हिस्स फेवरेट चाइल्ड हुड टॉय ठीक है मीन्स टू से कि रिग्रेशन का मतलब होता है कि आप डिप्रेशन या ग्रीफ के एक उस स्टेज में होते हो दैट यू आर बेसिकली ट्राइंग टू कोप अप विद योर एंजाइटी तो आप अपनी उस एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत ही एक इमेच्योर सी कोई हरकत करोगे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव फेल्ड योर एग्जाम तो यू थिंक कि मे बी यू नो वॉचिंग अ मूवी मेक्स यू फील बेटर और मे बी you know going out for a party makes you feel better means to say ke aise koi cheez jo ki aapki age ke accordingly aapki stage of development ke accordingly less mature ho to usme jo hai ab jaise doctoral examination usually ek bahut hi mature person jo hai wo attempt karta hai but if he or she has failed in it to wo apne favorite childhood toy ke paas jayega apni us regression ko cope up karne ke liye apni us anxiety ko cope up karne ke liye theek hai to apni less mature stage of development mein agar aap chale jaye aur apni us anxiety ko dur karne ki koshish kare to that is the stage of regression next is the depression suppressing painful memories and 
thoughts. For example, Lashia cannot remember her grandfather's fatal heart attack, although she was present. Okay, depression means to say that you painful memories or thoughts ke mein sochna chhod do. Or jab aap ultimately un cheezon ke baare mein sochna chhod do, to ultimately with some time they are going to be suppressed in your memory system. Ya aap un cheezon ke baare mein jab sochna chhod denge, to wo aapki memory mein bahut zada limitized ho jayenge. That is known as depression. Next is sublimation, redirecting unacceptable desires through socially acceptable channels. For example, Jerome's desire for revenge on the drunk driver who killed his son is channeled into a community support group for people who've lost the loved ones to drink, uh, to drunk driving. Okay, sublimation ka matlab hota hai ki aap ke saath agar kuch unacceptable cheez ho gai hai, okay, to aap usko accept kare and then usko सोशल कॉज के लिए यूज करें ठीक है जैसे अगर किसी की मदर को कैंसर हो गया एंड वो अपने एक रूरल एरिया में है एंड हर मदर डिड नॉट गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर इन दैट पर्टिकुलर रूरल एरिया ठीक है तो वो अपनी मदर की डेथ के बाद उस एरिया में कैंसर के कॉज के लिए काम करना शुरू कर दे दैट आई शुड बी एबल टू प्रोवाइड एडिकुएट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर पेशेंट तो उसको आप सब्लिमेशन कहेंगे कि आप अब सब्लिमेशन की स्टेज में चले गए कि आप किसी भी अनप्लेजेंट चीज को सोशली एक्सेप्टेबल कॉज के लिए जो है रीडायरेक्ट करें ठीक है तो ये सारी बेटा जो स्टेजेस हैं ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हैं ठीक है कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्टली सब्लिमेशन में जा सकते हैं कुछ लोग हो सकता है कि वो डिनाइल की स्टेज पर ही दो साल डिनाइल की स्टेज पर रहें तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट देर लिविंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली दे आर यू नो वो डिफरेंट उसमें स्टेजेस पर डिवेलप करते हैं सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट वी फेस नेक्स्ट इज रियक्शन फॉर्मेशन Reaction formation is the converting of unwanted or dangerous thoughts, feelings, or impulses into their opposites. For instance, a woman who is very angry with her boss and would like to quit her job may instead be overly kind and generous toward her boss and express a desire to keep working in there forever. ठीक है तो reaction formation is something जो कि with time और एक mature इंसान में आती है ठीक है एक बहुत ही young person में reaction formation नहीं होती ठीक है reaction formation एक mature इंसान में आएगी जो कि एक professional जगह पे काम कर रहा होगा for some time. ठीक है वो थोड़ा सा डिप्लोमैट डिप्लोमेसी आप इसको कह सकते हैं कि आप एक बंदे के बारे में बहुत ज्यादा एक नेगेटिव थॉट्स रखते हैं बट दो नेगेटिव थॉट्स आर बेसिकली प्रोवोकिंग यू टू बी यू नो अब उसकी बॉस जो है वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है मे बी बिकॉज शी हैज नॉट डन है वर्क ऑन टाइम तो वो अपने बॉस पे जो उसका गुस्सा है वो उसको इस तरह से कोकअप करेगी दट शी इज गोन टू ट्राई टू वर्क ओवर टाइम कि वो काम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट वे में कर सके और बहुत ज्यादा जेनरस हो जाए अपनी बॉस की तरफ से दैट इज अ रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर्मेशन अब होता कब है रिएक्शन फॉर्मेशन अकर्स बन अ पर्सन फील्स एन अर्ज टू डू और से समथिंग एंड दे एक्चुअली डज और से समथिंग दैट इज इफेक्टिवली दिट ऑफ वट द रेली वॉन्ट it appears as a defense against a feared social punishment and fear to be criticized of something theek hai to ab aapko dar hai ki aapka boss aapko kahin job se na nikal de ya aapki salary deduct na kar de to ek koi bhi social punishment ke ko jo hai usko apne usko defend karne ke liye aap reaction formation karte ho theek hai for example ab aap is diagram mein bhi dekh sakte hain ठीक है कि ये पर्सन है ही और शी इज यू नो द पर्सन इज यू नो मूविंग डाउन द स्टेयर तो उसका एक्चुअली में दिल कर रहा है कि मैं इसको पुश कर दू ठीक है बट एक्चुअली में वो उसकी हेल्प कर रहा है ठीक है बिकॉज यू नो दट इफ आई पुश और आई एम गोइंग टू बी इन अट ऑफ अल सोशल अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन सेम गोज फॉर दिस द मदर and the daughter relation ka is tarah se dikhaya gaya the mother is thinking that i hate myself theek hai but in spite of that she is saying that i hate you theek hai to wo basically apni feelings ko suppress karke koi uski opposite feelings ko aap jo hai wo express karo that is known as the reaction formation Next is repression. Repression is the unconscious blocking of unacceptable thoughts, feelings, and impulses. Repressed memories are memories that have been unconsciously blocked from access or view. ठीक है repression again वही है कि आपके जैसे हमने यहाँ पर अभी जो है इसकी 
एग्जाम्पल पड़ी थी कि आप अपनी कोई भी पेनफुल मेमरी एनी मेमरी दैट इज ब्रिंगिंग एनजाइटी टू यू या जो आपको जो है एक नेगेटिव वाइब्स देके आए आप उन मेमरीज को जो है अनकॉन्शियसली ब्लॉक कर दो उनके बारे में सोचो ना तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एज अ रिप्रेस्ड मेमरी it is a defense mechanism which causes the person to forget an event a child whose parent was killed in a car crash may grow up with no memory of this event because they have simply pushed this into the unconscious and are not aware of it at all so that is a example of repression ki aap kisi bhi painful memory ke bare mein jo hai aap simply usko apne unconscious mein subconscious mein jo hai usko push kar de and ultimately you don't think about it ठीक है नेक्स्ट अब ये सप्रेशन और डिप्रेशन का उन्होंने डिफरेंस बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ठीक है रिप्रेशन है अनकॉन्शियसली दे हैव डिनाइड द इम्पल्स ठीक है मींस टू से कि दे हैव पुट ऑन अ चीयरफुल फ्रंट रिप्रेस्ड कर दी उन्होंने वो मेमरी सो दे आर नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय इट बट अगर आप सप्रेशन में होगी तो आपके कॉन्शियस में होगा यू आर बेसिकली सप्रेसिंग योर एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन तो आप अपने Uh, किसी भी uh, चीज को फॉर एग्जाम्पल इफ यूर एंग्री अबाउट पर्टिकुलर थिंग तो अगर आप सप्रेशन की स्टेज पे होगे तो यू आर बेसिकली सप्रेसिंग योर इम्पल्स रिलेटेड टू दैट फॉर एग्जाम्पल सॉरी इसमें आपने यहाँ पर हमने सप्रेशन को भी देखा था रिप्रेशन को ठीक है रिप्रेशन इज सप्रेसिंग द पेनफुल मेमरीज एंड थॉट्स बट वट इज सप्रेशन सप्रेशन इज कि आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को सप्रेस कर रहे हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू आर कॉन्शियसली कीपिंग अन एक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट आउट ऑफ अवेयरनेस फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज टेकिंग एन एग्जामिनेशन इज अपसेट अबाउट एन आर्ग्यूमेंट विद मिस हर फ्रेंड बट ही पुट्स इट आउट ऑफ मिस हर माइंड सो ही और शी कैन फिनिश द टेस्ट ठीक है तो सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली कॉन्शियसली किसी भी चीज को जो है वो अपने माइंड से बाहर निकालने की कोशिश करें बिकॉज यू हैव समथिंग एल्स टू डू विच इज मोर इम्पॉर्टेंट बट रिप्रेशन में आप अपने सब कॉन्शियसली उस चीज के बारे में सोचना छोड़ देते हो तो अल्टीमेटली आपकी रिप्रेस्ड मेमरी में चली जाती है the efforts to hide and control unacceptable thoughts or feelings is known as suppression. rationalization is putting something into a different light or offering a different explanation for one's perception or behaviors in the face of a changing reality a patient misses out his daily dose of medication and thinks that he does not need it anymore theek hai to rationalization ka matlab hai ki aap apne kisi bhi behavior ko ki koi ek jo hai uski different reason aap provoke kare that this is something which i am doing because of that particular reason That is rationalization कि आप अपने किसी unacceptable behavior को acceptable बनाने के लिए you are going to give a very stupid explanation for that. For example, a student who cheats on a test he or she may say that I only cheated on a few questions and I knew most of the answers. Yeah, for example, you, uh, he or she says that I was just rechecking my answers. Yeah, मुझे खुद से पता था I was just making sure that I have done it right. ठीक है तो आप अपने किसी unacceptable behavior को prove करने के लिए या उसको positive portray करने के लिए आप इस तरह की कोई example दें या कोई reason दें तो उसको आप rationalization कहेंगे. For example. Uh, जैसे ये जो बहुत ही फेमस है ग्रेप्स uh, वाली जो स्टोरी है जिसमें द फॉक्स एंड द ग्रेप्स ठीक है तो द फॉक्स वॉज अनेबल टू ईट द ग्रेप्स बिकॉज दे वर हाई अप इन दी सो तो शी अल्टीमेटली सेड दैट द वॉज ग्रेप्स वर प्रोबेबली सावर एनी वे सो आई डोंट रियली केयर इफ आई डोंट गेट इट सो उसने रैशनलाइज कर लिया उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन को नेक्स्ट इज डिनाइल denial is blocking out painful or anxiety inducing events or feelings it is considered one of the most primitive of the defense mechanism because it is a characteristic of early childhood development many people use denial in their everyday lives to avoid dealing with painful feelings or areas of their life that they wish that they don't wish to admit theek hai denial ka matlab hai ki aap apne kisi bhi पेनफुल इवेंट को एनजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट के बारे में वो डिनाई करें उसको ब्लॉक आउट करें अपनी फीलिंग्स अपने माइंड के साथ बेसिकली इट इज अचुएशन इन विच यू आर रिफ्यूज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियालिटी For example, a student finds out that a relative has a terminal disease. The student continues to act as though the relative is going to live. 
ठीक है तो बेसिकली आप अपने रियालिटी को एक्सेप्ट ना करें दैट इज अटेज ऑफ डिनाइल regression regression is the reversion to an earlier stage of development in the face of unacceptable thoughts or impulses theek hai ki earlier stage of development par hi aap us cheez ko jo hai accept na kare for example slipping to an earlier stage of development when faced with stress theek hai ki agar aapko stress hai to aap jo hai bed wetting jaise bacche hote hain bed wetting usually child uh, do it till the age of 2 or 3 or maybe they are sucking their thumb till the age of 2 and 3 but in their life other kuch stressful event aa gaya for example they are they have a very hard exam to pass so due to the pressure of that particular exam wo dobara se thumb sucking start kar de ya bed wetting start kar de ya kisi child ko toy ke sath play karna start kar de to regression ka matlab hota hai ki aap apne kisi earlier stage of development mein dobara se jo hai aap usme enter kar jaye that is known as the regression whatsoever is the stage of development you are living it but aap earlier stage of development mein reverse ho jaye that is known as regression next is projection it is a misattribution of a person's undesired thoughts feelings or impulses onto another person who does not have those thoughts feelings or impulses for example a student who have hostile feelings towards the teacher thinks that the teacher is against him theek hai projection ka matlab hai ki aap apni taraf se assume kare assumptions de about that the other person have that particular feeling about you or the other person have that particular thought about you ho sakta hai wo negative bhi ho ho sakta hai wo positive bhi ho maybe you think that the other person is having a positive vibe uh, related to you or it may be something that is negative to aap kisi bhi person ke thoughts ko miss uh, assume kare that is known as the projection you blame other people or things for your failure for example it's my maths teacher for fault that i failed the test theek hai but actually me who failed the test because you did not prepare for it but aap usko project kare that the teacher has something with me or the teacher is not uh, has a grudge with me to aap apni un feelings ko project kar dein towards the other person displacement displacement is the discharging pent up feelings on people less dangerous than those who initially aroused the emotion people often use displacement when they cannot express their feelings in a safe manner to the person they are directed at theek hai to displacement ka matlab hai ki aapko kisi ek person ki wajah se gussa aa gaya but aap kisi less a dangerous person pe gussa nikalenge agar aapko apne kisi teacher pe gussa aaya for example to obviously aap apne teacher pe gussa nahi nikal sakte to aap wapas aakar ho sakte hai apne chote bhai pe gussa nikal dein ya aap apni kisi friend pe gussa nikal dein jo ki less dangerous person aapko nazar aayega so that is displacement that you are basically displacing your feelings to somebody who is more less threatening than the other person who actually aroused that particular emotion so the transfer of negative emotion from one person or thing to an unrelated person for example in the office the boss shouts at ankita and when ankita came home she is shouting at her husband to ye usne apna negative emotion jo hai wo displace kiya from her boss to the person who is uh, unrelated to that particular situation next is sublimation sublimation is basically a mature defense mechanism theek hai it is channeling of unacceptable and potentially disruptive impulses thoughts or emotions into socially acceptable behavior dealing with emotional stressors by using the energy in other usually constructive activities for example punching back to a channel angry impulses sports theek hai means to say ki aap apni koi bhi jo bhi aapki uh, uh, इमोशन है आप उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें इफ यू आर एंग्री अबाउट इट तो आप उसको किसी सोशल कॉज के लिए यूज करें या इफ यू थिंक दैट यू आर एंग्री अबाउट इट पर्टिकुलर थिंग तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश करें दैट इज नोन एज सबलिमेशन फैंटेसी इज अ सिम्बॉलिक सेटिस्फेक्शन ऑफ विशेज थ्रू नॉन रैशनल थॉट फॉर एग्जाम्पल a student struggling to graduate school thinks about a prestigious high paying job he or she wants theek hai ki even though he or she is failing in the graduate school but still wo khwab dekh raha that i am going to get a job that is going to you know give me a, a you know a very high paying job as well as a car and a um, house and i'm going to have a very lavish lifestyle to so, wo ek fantasy hai fantasy mein aap apni wishes ko ek bahut hi unrational way mein jo hai unko uh, complete karne ki koshish kar rahe ho so this was all about the defense mechanism one by one aap in sab cheezon ko jo hai aapne 
देख रहे हैं दैट बेसिकली ये जितने भी डिफेंस मैकेजम हैं जो कि ये स्टार्ट ऑफ द स्लाइड में आपको नजर आए थे इनकी एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो है पता होना चाहिए कि वट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ठीक है और ये किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम बात करें और उसकी एक आधी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए तो ये सारी डिफरेंस जो हमने ये सारे पढ़े हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बट जरूरी नहीं है कि हर पर्सन में प्रोजेक्शन हो हर पर्सन में रैशनलाइजेशन हो ये डिपेंड करता है फ्रॉम वन पर्सनैलिटी टू दी अदर पर्सनैलिटी मे बी सम पीपल गो डायरेक्टली फ्रॉम डिनाइल टू सब्लिमेशन और मे बी सम पर्सन विल नॉट गोइंग टू डिनाइल और वो डायरेक्टली रिग्रेशन या रिप्रेशन में चला जाए सो दिस दिस इज समथिंग जो कि वेरी करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू दी अदर इंडिविजुअल ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे आपका एक लास्ट जो है लेक्चर रह गया लेक्चर नंबर एटीन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू तो यू कैन आस्क मी द नेक्स्ट लेक्चर